നമസ്കാരം നമ്മുടെ ക്ലാസ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാലിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ദ ലെസൺ ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ക്ലാസ് എട്ടിലെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിൽ ബേർഡ് പ്രോബ്ലം അതായത് പക്ഷിക്കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബേർഡ് സെൽഫ് വി ആൻഡ് വി അഗെയിൻ ടുഗദർ വിത്ത് ഹാഫ് ഓഫ് അസ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വൺ മോർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ റൈറ്റ് ഓൾ ദ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ലീസ്റ്റ് For each of these, write the sum total by the bird also. അതായത് പക്ഷി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൻ്റെ പകുതിയും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിൻ്റെ എണ്ണമാകാൻ സാധ്യമാകുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്കിവിടെ തയ്യാറാക്കണം കൂടാതെ ആ സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുക എത്ര ബേർഡ്സ് ആകെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ തുക എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം പിന്നീട് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് തയ്യാറാക്കണം അതായത് ബേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെയും ആകെ തുകയുടെയും സീക്വൻസ് തയ്യാറാക്കണം സീക്വൻസിൻ്റെ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ബേർഡ്സ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ ബേർഡ്സിന്റെ എണ്ണത്തെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എക്സ് അല്ലെ ഞങ്ങളോളവും അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടെ വരും എക്സ് അല്ലെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതി അതായത് ഹാഫ് എക്സ് അല്ലെ എക്സിന്റെ പകുതി ഞങ്ങളുടെ പകുതി പ്ലസ് അതിന്റെ പകുതി അല്ലെ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഹാഫ് എക്സിന്റെ പകുതി പിന്നെന്താണ് ഒന്നും ചേർന്നാൽ അല്ലെ ഒന്നും ചേർന്നാൽ എന്താ എന്താണ് ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം എക്സ് എക്സ് ഹാഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ സെയിം ആക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് എൽ സി എം ഇവിടുത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റണം ഫോർ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോറിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെയും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെയോ ഇൻഡു ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ വൺ എക്സ് അതായത് വൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൺ ഇൻഡു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോറിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് ഫോർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് അല്ലെ ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് പക്ഷി പറഞ്ഞ ആ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതി അതിന്റെ പകുതിയും ഒന്നും ചേരുന്ന നമ്പർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് 
പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഏത് സീക്വൻസുകൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പക്ഷി പറഞ്ഞ എണ്ണവും ആ എണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തുകയും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അംശമായിട്ട് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫോർ കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് ഫോറിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ എക്സ് എടുക്കാം അല്ലെ ലെവൻ എക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഫോർ കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അത് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ വരുന്ന ഏത് നമ്പറിന്റെ കൂടെയും ഫോർ ആഡ് ചെയ്താലും ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് അതായത് ഫോറിന്റെ ഗുണിതത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിന് ഫോർ തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലെ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അല്ലെ ബൈ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടു ലെവൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടു ട്വൽ വൺ അതായത് നമ്പർ അല്ലെ നമ്പേഴ്സിന് എണ്ണത്തിന് നാല് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സിന് എയ്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ലെവൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ലെവൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി ടു ബൈ ഫോർ ഫിസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതായത് ബേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന് എയ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് തുക എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അല്ലെ എണ്ണങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്നിങ്ങനെ പോകും അല്ലെ ഇതിന്റെ തുകകളുടെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതായത് ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടി അല്ലെ അതായത് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൺ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ലെവൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തുകകളുടെ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എണ്ണങ്ങളുടെയും തുകകളുടെയും ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ ബീജഗണിത രൂപം തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് അല്ലെ ബേർഡ്സിന്റെ എണ്ണമാകാൻ സാധ്യമാകുന്ന സംഖ്യകൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ സീക്വൻസിന്റെ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടുത്തെ നോക്കേ ഫോർ തന്നെയാണ് എല്ലായിടവും ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അല്ലെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ ഫിസിക്കൽ ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ബേർഡ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണങ്ങളുടെ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ എൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് തുകകളുടെ ആൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഇസിക്വൽ ടു അല്ലെ എന്ത് ടേം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്
B in the way, the 11 on neither 11 n plus 12 minus 11 over another one on I'm gonna get to go for today algebraic expression in the bar another either BJ and the loop on in the bar another 11 n plus one on I'm gonna get check it in the birds a girl day and number day training in the bar in the 4 8 12 16 ending in a book on the data Tugaval test training, tall, twenty-three, thirty-four, ending in a poganadana. From birds of Parna Kaidi Namakonda, edited in Noka, like from birds Adi Namku, four edithanoka. Young alum, like four plus young alum, young alum, four plus four plus Adinda Pagadi, like with the four in the Pagadi Adinda Pagadi, and either two in the Pagadi, one lana. Pinna, one the chair in board, and dana, or a natural number, and the sunky get to another. I end up sunk here and I'm a little bit of a trainer. Tolve in the gitty. And then I'm going to go to four plus four, eighty eight plus two, ten, ten plus one, eleven, eleven plus one, tolve. Okay. Add the check in the cup, eight, eight, young alum, young alum, young alum, pagadi, eight in the half. Add in the pagadi, four in the pagadi, two plus one, the chair in board, end up sunk here. And as some can one, I put a number contribute to the other. Twenty three, no cap eight plus eight is sixteen, sixteen plus four, twenty, twenty plus two, twenty two plus one, twenty three, and the Namaka get it. In the Namaka, next to Kanaka, no cap. Munamata question. Prove that the arithmetic sequence with the first term one by three and common difference one by six contains. All natural numbers. That is either 1 by 3 first term, 1 by 6 common difference might be in the strain. All the NL Sankhil will be in the end of the day. We will know that. Now, the first term is 1 by 3 and common difference 1 by 6. We will know that the end of the term is in the end. Then the algebraic expression नमक कंट्रोल बढ़ गया। अतः इधर n the term अंदर पर आया नंदर b n plus f minus b आना लो। अंगने आना गिरे b n तो पर आया नंदर one by six n plus f अंदर पर आया नंदर one by three minus one by six। अंगने आना गिरे one by six n plus इधर तो lcm six आना। अंगने आना गिरे दोनों denominator नमक सही मार करना। इलाय now, we have 2 and into j. That is 2 minus 1 by 6. 1 by 6 n plus 2 minus 1 and 1 by 6. That is 1 by 6. Now, we have 1 by 6. Now, we have 1 by 6. We have 1 by 6. We have 1 by 6. We have 1 by 6 into n plus 1. No. 1 by 6 into n plus 1 and delta. Now, the n the term and the parameter 1 by 6 n into n plus 1 and delta. Now, we will get the delta. 1 by 6 n plus 1. Now, the e or algebraic expression is all natural numbers of ulpedum n and number of telekenda. All natural numbers in the parameter 1, 2, 3, 4 in the total of the sankhya and allow. So, 1 is the first natural number. That is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. We will get the answer to the answer. 1 is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. We will get the number of 6. The number of 6 is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. The number of 6 is the number of 6. The number of 6 is the number of 2, 3, 4. The number of 6 is the number of 6. இப்படை வெரேண்டத் அப்போல் ஏது நம்பரானு? Numerator 6 இந்த multiples ஆனங்கள் மாத்ரமே 6 கொண்டு divide செய்தால் நமக்கு எந்து கிட்டத் தோலு? ஒரு natural number கிட்டத் தோலு. இல்லை? அங்கனை ஆனங்கள் 6 ஓ 6 இந்த multiples ஓ ஆயிதிக்கனா? Numerator அதவா அம்சமாயிட்டு வெரேண்டது. அங்கனை ஆனங்கள் இப்படும் நோக்கே 6 ஆனு denominator अब ये one ये n plus one नंबर पर आयेंगे ना नंबर में 
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ ഏതൊരു ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യകളെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ആൻസർ എന്താ കിട്ടില്ല ഇരട്ട സംഖ്യകളായി കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ നമ്പർ ആകില്ല ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് ത്രീ വരികയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണല്ലോ ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇനി ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓഡ് നമ്പർ ആയ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാണ് നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരിരട്ട സംഖ്യയും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ വരില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ കാര്യമെടുക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിനെ അതായത് അംശത്തെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഖ്യ ഏതാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ ആദ്യം നമുക്ക് വൺ കിട്ടണം അപ്പം വൺ വരണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ത്രീ ആയിരിക്കണം ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് നമ്പർ വന്നാലും അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു എൻ എന്ന് ഇപ്പൊ വൺ വന്നാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് വണ്ണിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അതായത് ടുവിന്റെ ഡബിൾ ആണ് ഫോർ ത്രീ വന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ ഡബിൾ ആണ് അതായത് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അതായത് ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ വരുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് വൺ ലെസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടുവിന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ നിന്നാണ് വൺ ലെസ് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ വരണമെങ്കിൽ ടുവിന്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എൻ ഈസിക്കൽ ടു ടു നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടണം അപ്പൊ അത് ഏത് നമ്പർ ആണ് ത്രീയുടെ അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെ സിക്സ് സിക്സ് അല്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നയൻ നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ അല്ലെ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ആണല്ലോ ഏത് നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നയൻ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ടെൻ വരണമെങ്കിൽ എന്നിന് ഏത് കൊടുക്കണം ഫൈവ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അതായത് എൻ ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കണം എന്നിന് ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിന് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരുന്നത് ടു എന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ വരണം അപ്പൊ ഏത് നമ്പറിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിക്സ്റ്റീൻ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇതിനകത്ത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഇതുപോ
അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനാറ് വരെയെങ്കിലും ടേബിൾസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ കുറെ സംഖ്യകളുടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സിന്റെ എങ്കിലും സ്ക്വയേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അറിയേണ്ടത് സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകതകൾ അറിയണം ഇതുപോലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളുടെ പെറ്റൂലിയാരിറ്റീസ് അതായത് സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി മൂന്ന് കണക്കുകൂടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു